Na Freunde, willkommen zum neuen Video. Wir sind heute bei einer Festung aus dem Ersten Weltkrieg. Der Baubeginn war 1907, fertiggestellt wurde es in 1911 und die schauen wir uns heute mal an. Los geht's. Jetzt sieht man hier noch die äh, Zaunanlagen. Die waren auch doppelreihig und die waren auch so gebogen, die Spitzen, dass da keiner rüberklettern konnte. Die Schießscharten waren ja gleich hier, dass man die gleich unter Beschuss nehmen konnte, die Angreifer. Hier sollen noch äh, wunderschöne äh, so Wandgemälde an den Wänden sein. Über 100 Jahre alt aus dem Ersten Weltkrieg, die wollen wir uns halt auch unbedingt anschauen. Hier schon mal eine massive große Tür. Das wird hier durchzwingen. Da geht es schon gleich böse abwärts. Ja, was haben wir hier? Irgendeine Installation oder Lüftungsanlage oder was? Massive Ware. Hier war Schießschatten. Alles voller Spinnen. Ja genau, hier können wir noch rausschauen. Kommt man dann den Angreifer unter Beschuss nehmen. Heilungsrechte, Dosen noch. Schauen wir mal weiter in den Ölgarten. Okay, ja, das war wahrscheinlich Toilette. Ja, ja. liegen nur Keramikrechte, das waren Toiletten. Wieder eine Schießschatte. Das ist jetzt schon beeindruckend. Wahnsinn. Hier geht's, geht's abwärts. Ich oh, keine Ahnung, was da oben ist. So, wir laufen mal vorsichtig drum rum. Hier ist so ein Raum. Wie gesagt, was die Räume jetzt alles einzeln waren, ich weiß ja halt nur, dass es, äh, es gab äh, Lagerräume für Zünder und für die äh, ganze Munition natürlich. Ne? Am Boden aufpassen hier. Hier ist der Raum mit dem Gemälde. Wahnsinn. Über 100 Jahre alt. Da wurde aber doch schon mal überstrichen, oder nicht? So, fast noch mal hintreten. Wahnsinn. Und das war aber eben wichtig, das für die Nachwelt festzuhalten. Bevor wieder irgendwelche Graffiti-Trottel kommen und das alles äh, zerstören hier. Unwiderruflich. Da ja, kann man nichts mehr erkennen. Wahnsinn. Okay, 1915. Ah, er wurde mal ein Stück überstrichen. Wie gesagt, 1914 bis 1918 war ja der Erste Weltkrieg. Danach wurde die Fe Oh, hier, gefährlich. Schau mal. Das sind so Sachen, da tritt man drauf, dann geht's abwärts. Ne? Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das äh, die Festung von den Franzosen übernommen 
und teilweise in die Maschinolinie integriert. Dann von 1940 bis 1944, glaube ich, war die Wehrmacht hier drin. Die hat auch nachträglich dann die Elektroleitungen hier verlegt. Das ist mein erstes Mal, dass ich in so einer großen Anlage bin. Absolut faszinierend. Toilettenräume. Wahnsinn. Heißt, da geht es zu irgendeinem Maschinenraum. Schauen wir hier rüber. Vermutlich auch so eine Kasematte. Wenn es die Bezeichnung hier für richtig ist. Eine so eine Stahltür. Da war er. Das ist absolut beeindruckend. Aber das Waschbecken. Das war wahrscheinlich auch so ein Schleusentor oder was. Da hat man ja auch Lüftung, Luft reingepresst. Und dass der nicht gleich wieder herausgeht. Wir haben mit so einem Schleusentor gearbeitet. Ach, das schaut nach dem Wassertank aus. Die Wasserversorgung. Oh, ich glaube, die ganze Anlage hier im Umkreis war ja für bis zu über 500 Mann gedacht. Wahnsinn. Smaller water tank. Heftig. <laughs> Es ist halt wirklich lebensgefährlich. Also nur mit bester Ausrüstung hier runter. Und am besten noch nicht allein. Ja, so Sicherungen am Boden. Oder was das ist. Und auch da Bolzen und Schrauben. Hat ja, das bemalt? Wahnsinn. Immer noch gar nicht hinter. Vorsicht mit der Platte im Boden. Ne? Dann gehen wir schon mal darüber. Ja, da ist ein Schacht runter. Na, was da unten war, keine Ahnung. Schauen wir mal auf das 360, was er kennt. Ja, da kann man sich auch gut und ganz schön verlaufen hier drin. Oh, schau mal. Das war irgendein Elektroraum. Ja. Da sind nur Zähler drin. Und diese riesigen Porzellandinger. Ja, krass. 
Ach, das hier oben schaut aus wie so ein, ja genau, so wahrscheinlich Munition äh, bewegen oder so. So Schwerlastkräne oder was. Vermute ich jetzt mal, wie gesagt, ich weiß es nicht. Was für so scheiß Schächten hier. Ich glaube, keine gute Idee, ne? Irgendeine Messtabelle hier. Aber keine Ahnung für was. Geht's wieder abwärts. Da verlauft man sich gerne hier. Ne? Wahrscheinlich auch wieder irgendein Lagerraum. Das Fass. Und dann kommt man hier mal weiter. Oh, da ist ein Waschbecken in der Wand drin. Drin. Geht schon los, ne? <lacht> so, jetzt müssen wir den Weg zurückfinden. Da war der Wassertank, genau. Boden wieder fallen. Gehen wir mal geradeaus weiter. Vorsicht hier wieder Falle am Boden, gell? Ja, hier geht's wieder hoch, hä? Ja. Massive Gittertür. Hier die Akkus und die Batterien ausgehen, dann wird es dunkel. Ich kann schon bald wieder Akku wechseln vom Licht. Ne? Das wird wieder interessant. Das war mal vermauert. Okay. Schauen wir mal, wo uns jetzt das hier hinführt. Wenn wir mit dem Boden aufpassen. Wahnsinn. Ich glaube, da hinten sehe ich was. Schauen wir mal da lang. Hier sind wieder Schießschatten. Hier ist jetzt so ein beschissenes Stück. <lacht> da gab es mal einen ordentlichen Bombentreffer. Ja, also da gehe ich nicht durch. Ich sag mal kurz hochschauen und dann wieder andere Richtung. 
geht es ja gleich ganz ins Freie. Riecht so pulfrig, gell? Dann gehen wir gerade durch auf die entgegengesetzte Seite. vergessen auf dem Boden immer zu achten. Das ist schon krass hier drin. Abort. Ah. Das war der scheiße Schacht da unten wahrscheinlich. <lacht> Wie gesagt, hier oben steht Abort. Steht das auch hier. Zur Wache und kann Batterie. Das ist aber auch Ausgang, schon mal. mal gucken, was hier abgeht. Ja, da geht es einfach mal sonst frei. Aber Vorsicht, das ist, sind auch Löcher am Boden. Okay. Dann gehen wir da rein, oder? Schauen wir weiter. Elektrik. Okay, oder Schießschatten. Ja, da schaut es wieder nach dem Ausgang aus. Jupp. Erneuter Ausgang. Jetzt können wir doch mal gucken, ob wir oben aufs Gebäude raufkommen schnell. Ne? Ja, seitlich. Das testen wir jetzt mal. Zu diesen Kuppelgeschützen, wenn welche da sind. Ach, das ist nicht das Hauptding. Nee. Schade. Schon gut bewachsen. Aber das waren auch so richtige Gänge hier. Weil drunter hat ein Bodenspür. Angelegte Wege außerhalb hier. Geile Anlage. Dann wieder ab in die Unterwelt. Schaut auch interessant aus. Kann sein, dass hier zu den Anfangszeiten noch bloß so Öllampen oder was so Laternen drin hingen. Ah, okay. Hier geht es wahrscheinlich zum Geschützturm hoch. So, mal gucken, vorsichtig. Jetzt geht es in so eine Geschützkuppel hoch. Geschützturm. Geil. Was ist das Regen hier? Ja, nicht schlecht. So, weiter geht's. Ich mal einen Stock mal runterkommen. Ne? Da war doch mal was weiter von mir. Jetzt wieder suchen. Mal mitten. Die Küche haben wir auch noch gefunden. Großschacht. Oder rechts, oder? Genau, durch den 
Mann, da brauchst du mal kommen. So, jetzt wieder ein nördlicher Abwärts. Große Gänge. Und Freunde, wäre das was für euch oder eher nicht so? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bodenplatte wieder. So, hier sind wir vorhin nicht lang. Dann können wir hier weiter. kann ich gut aufrecht stehen mit 1,92,5 Aber trotzdem war das damals mit Sicherheit nicht so unbedingt angenehm hier unten Eine Ewigkeit später Der Gang nimmt kein Ende, nimmt kein Ende Hier gab es ja mehrere solche Anlagen und die sind auch glaub ich, miteinander verbunden Aber ein oder zwei sind, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten äh, kaputt bombardiert. Ja, da heißt sie wird doch zwingen. Super. Ah. Okay. Das ist wieder ein Loch im Boden. Ne? Echo. Hey, Ach, hier sind Toiletten. Ja, das sind die, wo von den Franzosen danach gerüstet wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg diese Stehtoiletten. Und die hocke und dann pressen. Entlang. Ah, hier geht es wo raus, genau. Mal gucken, wo wir hier sind. Ah, okay. Okay, wieder rein in die gute Stube. Was war denn das hier? Das kann man sogar noch hochklappen. Ah, hier wieder ein großer, wahrscheinlich Munitionslagerraum. Ist die Küche? Wo ist die Küche? Ja, 
Ja, da gab es ordentlich Lagerräume. Tja, jetzt wird es dann interessant. Oh, hier geht es auch wieder raus. Das könnte irgendeine Art Kommunikationsraum gewesen sein. Ja, vielleicht war das sogar Kommandozentrale hier, wer weiß, ne? Mit dem Fenster da durch. Ja, interessant. Ich sage, ich habe noch wenig Erfahrung mit Bunkern, aber das verlangt man ja immer dazu. Dafür machen wir das ja, dass wir was lernen. Ich glaube, das ist jetzt exakt die andere Seite gegenüber, wo wir rein sind. Dann schauen wir mal alles gemütlich durch. Ah, hier haben wir. Geht das noch raus? Oder nehmen wir? Das war, glaube ich, für die Lüftungsanlage eine Handkurbel. Hat man so arretiert. Und dann ging es los mit Kurbel. Boah, gibt es schwer. Ja, für frische Luft. Schau mal an, was da liegt. Platzpatrone. Hier wieder Schießschatten. Oh, hier mal. Hier sind die Bilder. Und Soldaten wahrscheinlich. Ja, stehen dann alles hier hingemalt. Ja. Geil. Mal schauen, was wir nichts übersehen. Hier auch nochmal. Hier wird so komplett gefließte Räume. Da hinten mal nochmal ums Eck. Ach, hier geht es auch noch weiter. Was steht hier zum? Kann man mal lesen. Ne? Hier geht es wieder runter. Ja, schauen wir mal runter. Verflixte Küche noch finden. Ne? Glaubt man nicht. Nee. Hier gibt es nochmal einen Ausgang. Maschinengewehrraum zum Bereitschaftsraum 4. Wieder einen Ausgang. Schaut aus wie im U-Wald. Hey. So, dann suchen wir mal weiter. Über Lüftungsrohre. Oh, schau mal, schau mal. Hier. Jetzt haben wir die Gemälde gefunden. Krass. Über 100 Jahre alt. Schön ist das Rekrutenleben. Hm. 
wohl bekommt, hat Fische gefangen. <lacht> Oder hier, sauft, saufst, stirbst, saufst nicht, stirbst da. Also, Xufa. <lacht> Auch nicht schlecht. Münchner Kindl in Kamerun. <lacht> das ist ja auch lustig. Münchner Kindl in Kamerun. Das gute Bier. Das war jetzt mit Abstand der beeindruckendste Raum. Oh, hier habe ich was gefunden. Schau mal. Was offiziert? Toilette? Eine einzelne oder was? Oh ja, krass. Da drüben sind Mannschaftstoiletten. Eine Absaugung von Luftabsaugung mit der Holzbrille noch dran. Krass, echt. Schaut mal weiter, ob ich noch Küche oder sonst was finde und dann melde ich mich wieder. So, jetzt haben wir noch ein Stockwerk nach unten gefunden und dann schauen wir uns hier mal noch um. Ah, er hat es mal brannt, aber richtig. Ach, warte mal. Oder das war's Kohlelager. Das sind die Öfen. Jetzt hat Geil. Deshalb ist das so schwarz. Hier war's Kohlelager wahrscheinlich. Oh, krass, hey. Geil. Hier ist die Küche. Ja, wir haben es gefunden. Yay. So. Über 100 Jahre alte Großküche, Wahnsinn. Eine riesen Töpf, da hat man dann die Suppe und den Brei und alles angerührt für die Soldaten. Ja, heftig. Hier mit Dunstabzugshaube. Ist das krass. So schwer, die kriegst du kaum hoch. Das ist ein bisschen kleiner hier außen. Gott, sind die schwer. Hier mit da, hier, Kohle neigefeuert, Feuer gemacht unten. Und dann gib ihm Gulaschkanone. Ja, geil. Da kennt man auch noch so kleine Ornamentmalereien. Ja, die waren mal komplett ausgeschmückt oder so. Mit so blauen Muster die Küche. Hinten mit der Handkurbel für die Lüftung, wenn äh, die Lüftung ausgefallen war, dass man es von Hand betreiben konnte. Na, das sind so Momente, dass man dann dankbar, dass man die erleben darf. Echt heftig. So, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde rumgehört. Jetzt haben wir wieder neun Bereich entdeckt. Hier das ist eine Handlüfteranlage zum Kurbeln. Oh! Da geht's, da geht's runter. 
<lacht> Schauen wir hier weiter. Ah, Abort. Normal, jawohl. Zwei Scheißhäuser. Das wird hier immer enger und verbundener. <lacht> Irgendwann später. Äh. Ja, das ist wieder so geschützt. Klappen. Oh, meine Speicherkarte verabschiedet sich jetzt auch gleich. Die ist jetzt gleich zu Ende. Jetzt geht's wieder hoch. So Freunde, jetzt haben wir mittlerweile 18.30 Uhr, wir sind um 14.30 Uhr rein, <lacht> wir haben uns jetzt ordentlich verlaufen gehabt, sind aus der Anlage raus, haben versucht durch den Wald durchzuschlagen, waren immer diese Zäune, ein undurchdringbares äh, äh, Donnengestrüpp, aber jetzt haben wir es geschafft. Es <lacht> war auf jeden Fall ein super geiles Abenteuer, war richtig cool, ich hoffe es gefällt euch auch, wenn dann Daumen hoch, Abo da lassen und dann bis zum nächsten verrückten Abenteuer, ciao.